پاکستان میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سن انیس سو اناسی میں برپا ہونے والے خونی اور رافضی انقلاب بادشاہت کے خاتمے اور روح اللہ خمینی کے واضح کردہ ظالمانہ اصولوں کو مضبوط بنانے والا کلیدی اور عسکری ادارہ ہے یاد رہے کہ جب خمینی کے ظالمانہ نظام کے خلاف اٹ کھڑے ہونے والے اپوزیشن کو کنٹرول کرنے میں ایرانی فورسز مکمل طور پر ناکام رہی تو خمینی نے پاسداران انقلاب کے ذریعے اپوزیشن قوتوں کو کچلا گویا ان کرائے کے قاتلوں کے ذریعے اہل سنت اور دیگر مزاحمت کرنے والے طبقات کا قتل عام اور استحصال کیا گیا جبکہ عراق اور ایران جنگ میں پاس پاسداران انقلاب بھی ایک باقاعدہ فوج ہی کے طور پر استعمال کی گئی حقیقت یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کے پاس اسپیشل کمانڈوز فورسز کے ساتھ ساتھ منظم بری اور بحری فوج کے بھاری نفری کے ساتھ ساتھ جدید ترین ہتھیار بھی موجود ہیں یعنی جن دہشت گرد تنظیموں سے دنیا کے امن کو خطرہ لاحق ہیں ان میں پاسداران انقلاب واحد دہشت گرد نیٹ ورک ہے جس کے پاس بیک وقت بری بحری اور فضائی فورس موجود ہے اس طرح پاسداران انقلاب کی باضابطہ فوج کے ساتھ ساتھ اس کی موبلائزیشن فورس باسیج کے اہلکاروں کی تعداد نوے ہزار ہے جبکہ دیگر رضاکاروں کو ملا کر یہ تعداد تین سو ملین تک جا پہنچتی ہے جبکہ پاسداران انقلاب کے اہداف اور مقاصد میں جہاں ایران کے صفی ملائی نظام کا دفاع اور مخالف تنظیموں کا صد باب ہے وہیں رافضی تعلیمات کی ترویج اور اشاعت اور ایرانی انقلاب کو مشرقی وسطی اور دوسرے ملکوں تک پھیلانا بھی شامل ہے یہی وجہ ہے کہ خمینی انقلاب کے روز اول سے آج تک پاکستان سمیت ایران کے ہمسایہ ممالک فرقہ وارانہ کشیدگی کا شکار ہیں جبکہ مشرقی وسطی میں یہ سلسلہ خانہ جنگی کی صورت اختیار کر چکا ہے اس سب منظر نامے میں ایران کی شامی قضیہ میں کھلم کھلا مداخلت اور پاسداران انقلاب اور دیگر ملیشیاؤں کے اجرتی قاتلوں کے ذریعے شامی اہل سنت اور مظلوم باسیوں پر جو بجلیاں گرائی گئیں ان کی مثال قریب کی تاریخ میں نہیں ملتی اور مظالم کا یہ سلسلہ جاری ہے ایک فارسی ویب سائٹ وار رپورٹرز کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب رات کی تاریخی میں اپنی فورسز اور ملیشیاؤں کو شام کے صوبوں کے درمیان منتقل کرتے ہیں ویب سائٹ نے ایک تصویر نشر کی ہے جس میں فوجیوں کا ایک گروپ تیارے کے اندر نظر آ رہا ہے جس تیارے کے ذریعے دمشق ایئرپورٹ سے النیرب کے علاقے میں واقع حلق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے تک پہنچایا گیا جبکہ اس ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق سیکورٹی وجوہات اور زمینی راستوں کے خطرات کے پیش نظر ایرانی جنگجوؤں کو شہری تیاروں کے ذریعے رات کے وقت منتقل کیا جانا اب معمول بن چکا ہے جبکہ گزشتہ برس اگست سے ایران نے جنگجوؤں اور جدید اسلحے کو شام میں اپنے عسکری فورسز کے لیے شہری تیاروں کے ذریعے بھجوانے کی کاروائیاں تیز کر دی ہیں یاد رہے کہ یہ سلسلہ خطے میں دہشت گردی کی سپورٹ کے سبب ایرانی نظام پر عائد امریکی پابندیوں میں دس برس کی توسیع اور نومبر دو ہزار پندرہ میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی جانب سے تیسری قرارداد جاری ہونے کے باوجود جاری ہے اور جنرل اسمبلی کی قرارداد میں شامی تنازع میں تہران کی مداخلت کی سخت مذمت کی گئی یاد رہے کہ مہان فضائی کمپنی پہلی ایرانی کمپنی شمار کی جاتی ہے جس نے دو ہزار گیارہ میں ہتھیاروں کی منتقلی کے لیے شام کی سمت پروازیں چلائی یاد رہے کہ ایران اپنے تجارتی تیاروں کے ذریعے تخریب کاری اور خون ریزی کو ہوا دے رہا ہے جبکہ شام میں انسانی بحران اپنی حدوں کو چھو رہا ہے اور ایسے وقت میں ایران کا پاسداران انقلاب اور ملیشیاؤں کی صورت میں شامی جنگ کو مزید ایندھن فراہم کرنا اس کے عزائم کو واضح کر رہا ہے وسال اردو حق کا راہی